ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതെല്ലാം അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അക്കൗണ്ടറിങ് റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിലാണ് സോ ജേണൽ ഈസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈം എൻട്രി ഓർ ഒറിജിനൽ എൻട്രി പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ബുക്കിനെ നമുക്കെന്ത് പറയാം ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലാണ് ആ ഓർഡറിനെയാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ആ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് സംഭവിക്കുന്നു മൂന്നാമത് എന്ന ഓർഡറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ബുക്കാണ് അത് ജേണൽ and this process of recording transactions in the journal is called journalizing ingane transactions journal le record cheyuna aa process ne aa prakriye nammal endu vilikkunu journalizing ennu parayum okay appo ningal ivada manasilaakkendathu nammal oru transaction kitti kelinjal aadyamayittu adu regapaduthi vekkendathu evadiyana journal ennu parayna oru book ilana adu edu kramathilana date wise aayittu allengil chronological ഓർഡർ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ജേണലൈസിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ജേണലിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് രൂപരേഖ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജേണൽ വരയ്ക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമ്മൾ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ അഞ്ച് കോളംസ് വരക്കുന്നു അല്ല ആദ്യത്തെ കോളം ഡേറ്റാണ് ഡേറ്റ് എഴുതാനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏത് ഡേറ്റിലാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് എഴുതാനാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളമാണ് ആ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോളമായിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ എഴുതുന്നത് മൂന്നാമതൊരു കോളമുണ്ട് അത് എൽ എഫ് കോളം ലഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ലഡ്ജർ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് ലഡ്ജറിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതും വേറൊരു ബുക്കാണ് ലഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പിന്നീട് നമ്മൾ എങ്ങോ എവിടെ വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും ലഡ്ജറിൽ വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലഡ്ജറിലെ ഏത് പേജ് നമ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നറിയണം അല്ലേ ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ആ പേജ് നമ്പർ എഴുതാനാണ് നമ്മൾ ലഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണക്കെഴുതുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രതിപേക്ഷിച്ച് കണക്കെഴുതുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യണോ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ലഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം വരച്ചിട്ട് അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ പിന്നീട് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളമുണ്ട് ഒന്ന് ഡി ആർ എമൗണ്ട് കോളം ഒന്നും വേറൊന്ന് സി ആർ എമൗണ്ട് കോളവും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് ക്രെഡിറ്റ്
അതിന് ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം പർച്ചേസർ ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫർണിച്ചറിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ടാമത് പെയ്ഡ് റെൻ്റ് ആണ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യണം പിന്നീട് പർച്ചേസർ ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് പർച്ചേസർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തത് പെയ്ഡ് സാലറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സംഭവിച്ച പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡേറ്റിൻ്റെ കുളത്തിൽ ആദ്യം ആ ഡേറ്റ് എഴുതണം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെയാണോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഫർണിച്ചർ എന്ന് മാത്രം എഴുതൽ എഴുതല്ല ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക എ ബാർ സി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഡെബിറ്റ് ഐ മീൻ ഡേറ്റ് എഴുതി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നിട്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ കോളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് ഡി ആർ എന്ന് എഴുതി അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഡെബിറ്റ് എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എത്ര രൂപക്കാണ് ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ പതിനായിരം രൂപ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് ക്യാഷ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഡേറ്റ് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതണം ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ടു ചേർത്തിട്ടാണ് എഴുതാം ഓക്കെ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ടു വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഏത് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ഇങ്ങനെയാണത് പറയാം വിച്ച് മീൻസ് ഡെബിറ്റ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫൈൻ ഇനി ഇങ്ങനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നരേഷൻ കൊടുക്കണം നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ ഒന്ന് എഴുതണം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നരേഷൻ എഴുതാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് അതുപോലെ അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് പർച്ചേസർ ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് എമൗണ്ട് ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എമൗണ്ട് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒ
രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതെന്താണ് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ എഴുതേണ്ട റെൻറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്താൽ റൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആവും സോ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഡേറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അല്ലേ ഇതിനെയാണെന്ന് പറയാം ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയാം ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം ഓക്കെ റൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആവും എത്ര രൂപയാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ എഴുതി ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പതിനയ്യായിരം ഇനി ഇതെന്താണ് പെയ്ഡ് റെൻ്റ് ആണ് സോ അതിനൊരു നരേഷൻ കൊടുക്കുന്നു പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്താണ് ഈ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം വിറ്റ് മീൻസ് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഗുഡ്സ് മേടിച്ചു സോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസ് യൂഷ്യൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സോ യു റൈറ്റ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു പതിനയ്യായിരം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സോ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പതിനയ്യായിരം എന്താണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് നരേഷൻ കൊടുക്കുന്നു പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നരേഷൻ എഴുതാവുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ നാലാം തീയിൽ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പെയ്ഡ് സാലറി അപ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് പതിനായിരം രൂപ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സാലറി കൊടുത്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ നരേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് എ വേ യു ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ജേണൽ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളിതുപോലെ കോളംസ് വരച്ച് ഡേറ്റ് എഴുതി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടിനെ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു ദെൻ പിന്നീട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് അത് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ദെൻ ഒരു നരേഷനും എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ജേണൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര എമൗണ്ടിനാണോ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റും വന്നിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് ജേണലിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലും തുല്യമായിരിക്കണം ഓക്കെ തുല്യമാവാതെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഫോർ എവറി ഡെബിറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് അതിന് തുല്യമായ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തോ അതിന് അത്രയും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അനി നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടി പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ചേർത്തത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതിന് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എമൗണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏഴ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്ത അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ട്രാൻസാക്ഷനും കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇനി ജേണലിലേക്ക് എഴുതാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ജേണൽ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ
ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഡേറ്റ് എഴുതി ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് സോ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കമൻസ് ഒരു ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം അരുൺ ആണ് സോ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസും അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അരുണിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു സോ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അരുൺസ് അക്കൗണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ ഡെബിറ്റും അൻപതിനായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റും ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് സോ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ദ ജനറൽ എൻട്രി വിൽ ബി മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ നരേഷൻ എഴുതുന്നു പർച്ചേസ്ഡ് മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജാനുവരി നാലിനാണ് ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് നരേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പേഡ് ക്യാഷ് ടു അരുൺ അരുണിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈൻ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ലാബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ലാബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആ ക്രെഡിറ്ററെയാണ് അതായത് അരുണിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അരുൺസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ അരുണിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അമ്പതിനായിരം ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വിറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അമ്പതിനായിരം ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ജാനുവരി അഞ്ചാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ടു സതീഷ് സതീഷിന് കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിറ്റതാണ് സെയിൽസ് ആണ് റവന്യൂ ആണ് റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കടത്തിന് വിറ്റതുകൊണ്ട് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് സതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ സതീഷിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സതീഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നീട് സാലറി കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് സാലറി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക വിച്ച് ഈസ് പെയ്ഡ് സാലറി അവസാനം സതീഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് സോ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടിനെ എങ്ങനെ ആയാലും നിർബന്ധമായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാതായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ആർക്കാണ് ക്യാഷ് കൊടുത്തത് സതീഷിനാണ് അപ്പോൾ സതീഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യും നരേഷനായിട്ട് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം സതീഷ് എന്നും എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ആ രീതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തരികയാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ജേണലിലേക്ക് എഴുതി ഇന്ന് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പറയുന്നു ജേണലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഇയറാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ആദ്യം ജാനുവരി ഫസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് വൺ ലോക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനാണ് പർച്ചേസർ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചു ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പതിനായിരം രൂപ പർച്ചേസർ മെഷീനറി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാഷ് കൊടുത്താണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷിനാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ മെഷീനറി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപക്ക് പിന്നീട് ഗുഡ്സ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചു പർച്ചേസർ ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് അപ്പോൾ അത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദെൻ പർച്ചേസർ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ജ്യോതി ട്രേഡേഴ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ജ്യോതി ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു അപ്പോൾ പർച്ചേസസ് ആണ് ജ്യോതി ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലാബിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജ്യോതി ട്രേഡേഴ്സിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദെൻ പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് വാടക കൊടുത്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് കടത്തിന് സാ ഐ മീൻ ക്യാഷിന് സാധനം
ജേണൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി അടുത്ത ലഡ്ജറിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ടു സ്റ്റേ ഗുഡ് ബൈ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താ